எல்லா டாப்பிக்கிலும் எந்தெந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டால் எந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணலாம் ஈஸியாக நம்ம மெத்தில் எப்படி ஷார்ட்கட்டில் போடலாம் அதான் நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து நம்ம ரெண்டு டாபிக்ஸ் தான் பார்த்தோம் மற்றதுக்கெல்லாம் எப்படி எப்படி சின்ன சின்னதாக ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி போடலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன டாபிக் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் எல்சிஎம் கசிஎஃப் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அதுக்கப்புறம் ரேஷியோ அதுக்கப்புறம் ஏஜ் அதுக்கப்புறம் ஏரியா அண்ட் வால்யூம் அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ப்ராபபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் கிளாக்ஸ் ஆக்சுவலாக அந்த கிளாக்ஸ் நம்ம வந்து ரொம்ப ரேர் தான் எப்பயாவது ஒரு டைம் ட்விஸ்டாக கேட்குறோம்னு ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க டிஎன்பிசியில் இது வரைக்கும் கிளாக்ஸில் வந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அந்த சம் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதுக்காக தான் அந்த கிளாக்ஸ் நம்ம இது வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சரி ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் செலக்ட் பண்ணி எந்தெந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டால் எப்படி எப்படி ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணுறது ஜஸ்ட் அது மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்பலாம் போட்டு கன்ஃபியூஸ்லாம் பண்ணிக்க வேணாம் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் எடுத்துக்குவோம் சரிங்களா இப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது ஃபோர் ரூட் த்ரீ ரூட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆப்ஷன் வந்து எக்ஸ் பவர் ஒன் பை சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ எக்ஸ் பவர் டூ பை த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் இந்த ரூட்டில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்னா ஒரு விஷயத்தை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இந்த ரூட்டுக்கு வேல்யூ என்னென்னா ஒன் பை டூ போடணும் பவரில் ஒன் பை டூ போடணும் வெறும் ரூட்டுன்னு இருந்தால் ஒன் பை டூ போடணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோக்கி மேர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே த்ரீ இருந்துச்சுன்னா ஒன் பை த்ரீ போடணும் இது வேறு இங்கே ஃபோன் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலேன் ஒன் பை ஃபோர் போடணும் இதுவே இங்கே செவன் இருந்துச்சுன்னுங்களே ஒன் பை செவன் போடணும் ஒன்றுமே இல்லைனா டூ போடணும் பவரில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூட் எக்ஸ்னால் மதிப்பு எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூன்னு அர்த்தம் இப்போ த்ரீ ரூட் எக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வேற இது வேற சரிங்களா இது எக்ஸ் ரூட் எக்ஸ் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இதில் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் பவர் ஒன் பை த்ரீ போடணும் கிளியருங்களா சரி பவரில் இருக்கிறது எல்லாமே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இதை எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் இதுக்கு பதிலாக ஒன் பை த்ரீ திரும்ப ஹோல் பவர் இந்த இருக்குல்ல இதுக்கு ஒன் பை ஃபோர் இந்த பவரில் இருக்கிறதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் இதை எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் மேலே மேலே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் கீழே கீழே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் ஒன் பை டுவெல் வரும் இப்போ இது ரெண்டையும் நான் பெருக்கிறேன்னா இது கீழே டிவைடட் பை ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் சரிதானே ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் பவர் டூ பை டுவெல்னு வரும் அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் இதுக்கு சரிங்களா இந்த மாதிரி சம் கேட்டாங்கன்னு வைங்களேன் இதுவே ஷார்ட்கட் தான் இதுதான் ரூலு இதுக்கு இது இதை இன்னும் ஷார்ட்கட் சொல்லணும்னா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் தவிர இதில் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல்லு டுவெல்லால் இதை டிவைட் பண்ணுங்க இது ஐ மீன் டுவெல் இருக்கா டுவெல்ல டூவை டிவைட் பண்ணால் சிக்ஸ் அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன் இது எல்லாத்தையும் பெருக்கி அதோட இதை டிவைட் பண்ணிடணும் ஆன்சர் ஒன் பை டூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ டூ கேன்சல் ஆகிரும் ஆன்சர் இது ரெண்டு பேருக்கு பன்னெண்டு அப்போ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டுவெல் தான் பன்னெண்டு ஆன்சர் புரியுதுங்களா இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இந்த டூவையும் இந்த டூவையும் அடிச்சிருங்க சிக்ஸ் டூ சார் சிக்ஸு அப்போ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு சாரி த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் இப்போ இப்போ எக்ஸ் க்யூப்னு இங்கே இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது டூ இருக்குது ஃபோர் இருக்குது இங்கே ஒரு டூ இருக்குன்னு வைங்க டூ இருந்தாலும் ஒன்று தான் இல்லாமல் இருக்கிறது ஒன்று தான் சரிங்களா டூ இருக்குன்னு வைங்க இப்போ என்னென்னா த்ரீ த்ரீ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் மூணா பன்னெண்டே பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு அப்போ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் ஆன்சர் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்கொயரோ கியூபோ என்ன இருக்கோ அதை டிவைட் பண்ண போகிறீங்க அடிச்சு கொடுத்துட்டு போகிறீங்க எல்லாத்தையும் பிறக்க போகிறீங்க ஆன்சர் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை வந்துடும் அவ்வளோதான் இதுக்கு ஷார்ட்கட் இவ்வளோ தான் சரியா புரியுதா ஓகே ஃபைன் பாட்டசம் போகலாம் இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும் டூ ஃபோர் எயிட்டு ப்ளஸ் ரூட்டு ஃபிஃப்டீனு சாரி ஃபிஃப்டி ஒன் ப்ளஸ் ரூட்டு ஒன் சிக்ஸ் நைன் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லை தெரியாதவங்களுக்கு
3 3 sir, na, 3 into 3 in varo, idana 3 square in podume, epodume, square room, root to cancel on solvang. Yes, square root cancel on 3 square, it will be 1 by 2 polans on 1 by 2 podume, 2 to cancel on another 3 varo, another square root to cancel on solvang. Seringla, Ipana the ape soldier on the carina, Kandipa, either Kedo or square can do the grammar. But 13, 13 is full like the color 13 pola, and root 13 square is varo. This is cancel panna 13 varum appo root 51 plus 13 inge plus root 248 irukku idukku root edukuren sir 13 varudhu ipo idha rendiyum na add pandren add panna enna varum enna sir varum 64 varum 248 ipdi varudhu so thirumba 248 plus kandipa idhai edukka mudiyum this is the same number. This number is the same number. This number is the same number. This number is the same the same number. This number is 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 the same number. number is the same number. This number is the same number. Now, if you have 256, LCM. This is the procedure. Now, if you have LCM, LCM is the first 1, 2, 2, 3, 2, 2, 4, 8, 2, 6, 16. 1, 2, 2, 3, 2, 6. 6 is the first 4. 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, if you put it on the last story, you can see the one. This is two square. Now, the root is two square. This is the two square. This is the two square. This is the two this is the custom. This is the custom. That's the shortcut. For example, the answer is the answer. This 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 Yale Napatumbud, last number Umbud, Etota Arvatna, last number Nale, one Bathi Kumbode, Embathi one, last number one, your last number Arika, one Bathika, Nalika, Unurka. Are there a Padana than Sir Padana than Kanamudi to put it at the Poik Tetla? Puddingla? Soldier will put in an egg. Fine. So in the very questions, Kandipa Kapan. Random a caker questions. So, where a simplification question is in the market? Hmm? In the market, TNBC question in the market. Now, option is 1, 11, 3, 21. You can check the answer. The answer is not the point. The answer is not the point. Upon Anna Solana, pint and you can see Pana the Ingrana. In a da sola varabina, is an a nuthi rutun in the game, is an a one bath in the game, is an a padanon in the game, is in a padanon in the game. Padanon, padanon, nuthi rutun. Root umbo is equal to moon, moon is the answer. Our other question poerla Puridilla Urvela, pint running your chin, the answer solo no bina. In get a pint. Moonpine trigger. In get a pint trigger. Moonpine trigger. Moonpine cancel up a pint ever lad. Other than the stanum. In your Uristana, sir. In your Indistana, sir. Motum moon sir. In your answer, sir. sir. If you answer the answer, you can see the point. Now, if you have 0 0 0 0 0 
ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ 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 மூணுன்ற இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பாயிண்ட்டை பற்றி கன்சிடர் பண்ணணும் சரிதானே இல்லைனா இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இங்கே ரெண்டு புள்ளி இங்கே ரெண்டு ஸ்தானம் புள்ளி தள்ளி புள்ளி வைக்கிறதுனால இங்கே ரெண்டு ஸ்தானம் ரெண்டுமே கேன்சர் ஆகிடுச்சு இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இங்கே எத்தனை ஸ்தானம் ஒன்று ரெண்டு மூணு அதனால் ஆயிரத்தை பெருக்கிறேன் ஆயிரத்தை பெருக்கும் போது இது என்ன ஆயிரம்னா நூற்றி இருபத்தொன்னா ஆயிரம் இந்த ஐ மீன் நூறை பெருக்கும் போது இது நூற்றி இருபத்தொன்னா ஆயிரம் இதை பத்தால் பெருக்கும் போது ஒன்பதாக மாறிடும் புரியுதுங்களா அதே ஆயிரத்தால் கீழே பெருக்கணும் அப்போ தான் மதிப்பு மாறாது அப்போ அதே ஆயிரத்தில் பிறக்கும் போது இங்கே நான் பத்து எடுத்துக்குவேன் இங்கே நான் நூறு எடுத்துக்குவேன் இங்கே பத்தாக பிறக்கும் போது பதினொன்று வந்துடும் இங்கே பத்தம் போகிறது பதினொன்று வந்துடும் முடிஞ்சு போச்சு ரூல் படி பார்த்தா இப்படி தான் ஷார்ட் கட் படி பார்த்தா அப்படி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டைம் போகலாமா ஆப்ஷன் இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ எக்ஸோட மதிப்பு கேட்குறான் இந்த கொஸ்டினுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கேட்குறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டால் எப்படி ரூல் படி போகாதுன்னா இதை எடுத்துக்கணும் ரூல் படி இப்போ இது இங்கே இங்கே கிராஸ் இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் கிராஸ் மல்டினா இது இங்கே கொண்டு போகணும் அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரூட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பை டுவெல் ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் எடுப்பாங்க நான் சொல்ல உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இப்போ இதை வந்து டுவெல் ஸ்கொயர்னு கூட எழுதுக்கலாம் ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் எடுத்தாங்கன்னா ரூட்டு ரூட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெல் ஸ்கொயரு இப்படி எடுத்துக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் ஸ்கொயரு டுவெல் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்குவாங்க ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் எடுக்கணும் ஸ்கொயர் எடுத்தோம்னா இப்போ ஸ்கொயர் இது கேன்சல் ஆகும் இது கேன்சல் ஆகும் இது ஃபுல்லாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிவைடட் பை டுவெல் வரும் இங்கே நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இங்கே ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் வரும் சரிங்களா அப்போ ரூட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸு இதை இந்த சைடு மல்டிப்ளை பண்ணி ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் இன்ட்டு டுவெல் டிவைடட் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னா இது எதுவும் இது பண்ணோம்னா இங்கே டுவெல் வரும் திரும்ப அப்படி இப்படி சிம்ப்ளை பண்ணிங்கன்னா டைம் கிடையாது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு சம்திங் வேல்யூ வரும் இருபத்தஞ்சுன்னு வரும்னு வைங்க இப்படி சிம்ப்ளை பண்ணணும் சார் ஏன்னா டைம் கிடையாது சரிங்களா இது அப்படியே போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸ்கொயர் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி போகும் இப்போ இதுக்கு சிம்பிள் ஷார்ட் கட் என்னென்னா ஷார்ட் கட் என்ன இப்போ நல்லா கவனிச்சிக்கங்களேன் இப்போ இதோட ம் இதோட இதை கூட்டுறேன் இதோட இதை கூட்டினா என்ன வரும் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ப்ளஸ்ஸு எக்ஸு டிவைடட் பை நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இங்கே ஒரு ரூட்டு இங்கேயும் ஒரு ரூட்டு வரும் இஸ் ஈக்குவல் டு பதிமூணு பன்னெண்டு வரும் ம் இதோட எந்த நம்பரை பெருக்கும் போது இப்போ ரெண்டு சைடு ஸ்கொயர் எடுக்கிறீங்க சார் இதை ஸ்கொயர் எடுத்தால் லாஸ்ட் நம்பர் என்ன வரும் ஒன்பது வரும் மும்மூணும் ஒம்பது தானே இதையும் இதையும் ஸ்கொயர் எடுக்கிறேன் இதோட லாஸ்ட் மும்மூணும் ஒன்பது லாஸ்ட் டிஜிட் வரும் அப்போ இந்த நாலோட லாஸ்ட் டிஜிட் எதை கூட்டினா ஒம்பது வரும் அஞ்சு கூட்டினா வரும் இருபத்தஞ்சை கூட்டினா தான் வரும் ஏன்னா அஞ்சு முடிகிற மாதிரி வேறு எந்த ஆன்சருமே கிடையாது அப்போ இருபத்தஞ்சு தான் ஆன்சர் குழப்புதா உங்களுக்கு சிம்பிள்மா இதை நான் இதை நான் ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெல் 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 கீழே இருக்குது அதை விட்டுருங்க இப்போ மேலே இருக்கிற தேர்ட்டின் இருக்குது தேர்ட்டினா இங்கே இங்கே நான் ஸ்கொயர் பண்ணால் தான் ரூட் எடுக்க முடியும் இப்போ தேர்ட்டினா தேர்ட்டி ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் வரும் ஸோ நைனை எதை ஆட் பண்ணால் நைன் வரும் ஃபோரோட ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் தான் நைன் வரும் லாஸ்ட் தான் அப்போ ஃபைவ் தான் சார் புரியுதுங்களா இல்லைன்னா நீங்கள் சிம்பிளிஃபை தான் பண்ணணும் அதை விட இன்னொரு ஷார்ட் கட் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே சம் எடுத்துக்கோமே ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை தேர்ட்டின் பை டுவெல் ஆன்சர் வந்து டுவெல் தேர்ட்டீனு ஒன்று டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குன்னு வைங்களேன் இதில் போய் அப்ளை பண்ணிடுங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்ளை பண்ணிடுங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நைன் இருக்கிறது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இதை சொன்னால் தேர்ட்டின் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டுவெல் ஸ்கொயர் அடிச்சு கொடுத்தோம்னா ரூட் இது கேன்சல் ஆகும் தேர்ட்டின் பை டுவெல் வருது இதுக்கு மட்டும்தான் வரும் மற்றதுக்கு வராது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பேர் அப்ளை பண்ணிடுங்க எக்ஸின் மதிப்பு எதுக்கு கேட்டாலும் எப்பேற்பட்ட ஈக்குவேஷனில் எக்ஸின் மதிப்பு கேட்டாலும் உங்களுக்கு போட தெரியலை சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ண தெரியலைனா கீழே இருக்கிற நாலு ஆப்ஷனையும் போட்டு அப்ளை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக ஒன்றுக்கு ஈக்குவல் வரும் இப்போ
நான் புக்ஸில் இருந்து தான் எடுத்து உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆர்எஸ் அகர்வால் புக்ஸில் இருந்து தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு ஒரு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ த்ரீ பை த்ரீ டிவைடர் பை த்ரீனா த்ரீ த்ரீ கேன்சல் பண்ணக்கூடாது ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ டிவைடர் பை ஃபோர்னா ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் பண்ணக்கூடாது நியூமரேட்டரில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிறத மைனஸ் டிவைட் பண்ணக்கூடாது இப்போ பா பகுதி தொகுதியில் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் இருந்தால் ஒரு வேலை இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் இருந்தால் கீழே இருக்கிறத அடிக்கக்கூடாது சார் ஒரு வேலை மல்டிப்ளை இருந்தால் அடிக்கலாம் இதை ஏன் நான் இப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இருக்குது உடனே இதையும் இதையெல்லாம் அடிக்கக்கூடாது எதையுமே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்களேன் நல்லா சிம்பிளாக நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம அதை பாயிண்ட் அப்புறம் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட்டில் தான் இருக்குது பாயிண்ட் அப்புறம் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எல்லாத்துக்கும் அந்த வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று டிவைடர் பை இப்போ எடுத்துக்கிறேன்னு வைங்க ஒரு இதுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போ இது என்ன பண்ணணும் ஒன்று வருமா சரிங்களா இல்லைன்னா இது இப்படி கூட போட்டுடலாம் இப்போ இது இதையும் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்களேன் இது எதையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதான் வரப்போகுது ஒன்று தான் வரப்போகுது எத்தனை ஸ்தானம் புள்ளி வைக்கணும் ரெண்டு ஸ்தானம் புள்ளி வைக்கணும் ஏன்னா இது ஒரு ஸ்தானம் இது ஒரு ஸ்தானம் அப்போ ஒரு ஸ்தானம் ரெண்டு ஸ்தானம் ஒரு ஸ்தானம் ரெண்டு ஸ்தானம் இதுக்கு தான் ஆன்சர் ப்ளஸ் இங்கே பாருங்களேன் அதே ஒன்று தான் வரப்போகுது ஆனால் எத்தனை ஸ்தானம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு புள்ளி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு புள்ளி இங்கே ரெண்டு ஸ்தானம் ஏன்னா ஒன்று ரெண்டு இங்கே எத்தனை ஸ்தானம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு டிவைடட் பை ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ ஒன்று இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணுமா இந்த புள்ளி வச்சு ஆட் பண்ணால் மட்டும் புள்ளி கரெக்டாக அங்கே இருக்கணும் இது உடனே நம்ம உடனே இந்த ஒன்றையும் ஒன்றையும் கூட்டி ரெண்டு போட்டுக்கூடாது இந்த ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்றையும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ 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 ஒன்றையும் நம்ம இப்படி தான் போடணும் அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ ஒன்றுன்னு வரும் அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ ஒன்று டிவைடட் பை ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ ஒன்று இது ரெண்டு ஒன்றா ஆன்சர் ஒன்று பாருங்கள் பாயிண்ட்டில் இருந்தால் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஆனால் பாயிண்ட்டு யூஸ் பண்ண தெரியணும் மல்டிப்ளையில் இருந்தால் பாயிண்ட் எல்லாம் கூட்டிக்கணும் ஸ்தானத்தை அதை பாயிண்ட்டு பாயிண்ட்டுங்கிற பாருங்கள் ஸ்தானத்தை கூட்டிக்கணும் டிவைல இருந்தால் ஸ்தானத்தை கழிக்கணும் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே சிம்பிளிஃபிகேஷன் பார்த்தோம்னா போய்கிட்டே இருக்கும் இப்படி கொஸ்டின் கேட்குறான்னு வைங்க மதிப்பு காண்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டால் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டால் நீங்கள் போட்டு பார்க்கவே தேவை கிடையாது அப்போ என்ன தான் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது பன்னெண்டு இருக்குது இப்போ நான் சொல்கிறத கோர்ஸ் யோசிங்க ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு அப்படியே சொல்லுங்கள் ஓ ரெண் ஓர் மூ மூணு ஒம்பது நானாங்கு பதினாறு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஓகேங்களா புரியுதுங்களா ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு ஏழு ஏழு நாற்பத்தொம்பது எட்டு ஒட்டே அறுபத்தி நாலு இந்த மாதிரி ஒன்று எண்பத்தி ஒன்று இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா பன்னெண்டு இருக்கா பன்னெண்டுக்கு அடுத்து ஸ்கொயர் எடுக்கிற மாதிரி என்ன நம்பர் இருக்குது பன்னெண்டுக்கு அடுத்து பதினாறு தானே இருக்குது பதினாறு ரூட் எடுத்து என்ன வரும் நாலு அப்போ நாலு தான் ஆன்சர் அவ்வளோதான் அடுத்த சம்பவம் போயிடலாம் இது நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதான் வரும் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் அது நமக்கு தேவையில்லை அதில் உங்களுக்கு ஆன்சர் வேணும்னா இதான் இப்போ ஒரு வேலை இங்கே பத்தொம்பது இருக்குது பத்தொம்போதுக்கு அப்புறம் எது ஸ்கொயர் எடுக்க முடியும் நான் அங்கே பதினாறு பதினாறு கிடையாது பதினாறுக்கு மேலே அப்போ பதினாறுக்கு அடுத்து என்ன இருக்குது ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு அப்போ ஆன்சர் அஞ்சு வெறும் அஞ்சு ஆன்சர் அஞ்சு இந்த இருக்கு இப்போ ஒரு வேலை இருபத்தாறு இருக்குது ஆன்சர் என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு அப்போ அடுத்து ஆறு ஆறு தான் ஆன்சர் இதெல்லாம் நீ எப்படா சொல்கிற அப்படின்னா கால்குலேஷன் போட்டு பார்த்து பார்த்தேன் இதான் வந்துச்சு இதான் சாக்கெட்டு சரிங்களா வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் புக்ஸில் பாருங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஆனால் அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி லாஸ்ட்டில் இதை தான் ஆன்சரை கொண்டு வந்து நிறுத்திருப்பாங்க சரிங்களா டைம் இதுக்கே அரை மணி நேரம் ஆச்சு சிம்பிளிகேஷன் முடிஞ்சு எல்சிஎம் கசிஃப் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம நடத்திட்டோம் எல்சிஎம் கசிஃப் ஏற்கனவே நடத்திட்டோம் எல்சிஎம் கசிஃபும் நடத்திட்டோம் ரேஷியவும் நடத்திட்டோம் ஓகேங்களா ஆனால் இருந்தாலும் இந்த எல்சிஎம் கசிஎஃபும் ரேசியும் வச்சு நான் சொல்லிடுறேன் இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன் இரண்டு எண்களின் விகிதம் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இரண்டு எண்களின் விகிதம் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இங்கே கொஸ்டின்
ஷார்ட் கட்டு நான் சொன்னேன் அதை விட ஷார்ட் கட் சொல்கிறேன் இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதுக்கு ரூல்ஸ் படி என்ன போடுவீங்க த்ரீ எக்ஸ் கம்மா ஃபோர் எக்ஸ் போடுவீங்க அன்றைக்கி ஷார்ட் கட் என்ன சொன்னேன் எக்ஸை காமனாக எடுக்கலாம் அப்போ த்ரீ கம்மா ஃபோர் வெளியில் இருக்கிற எக்ஸு ஹச்சிஎஃப் மீபேவா உள்ளே இருக்கிறது ரேஷியோ எல்லாத்தையும் பேர் இருக்குன்னா எல்சிஎம் மீச்சிமான்னு சொன்னேன் இப்போ ஹச்சிஎஃப் செவன் தான் கொடுத்துருக்கான் செவன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஏழு மூணு இருபத்தொன்னு ஏழு நாங்கு இருபத்தெட்டு தான் ஆன்சர் சரிதானே சரிதானே ஓகே இப்போ இங்கே த்ரீ எக்ஸ் கம்மா ஃபோர் எக்ஸு எக்ஸை காமனாக எடுப்பீங்க அப்போ த்ரீ கம்மா ஃபோர் வரும் அவன் எல்சிஎம் கொடுத்துருக்கான் எல்லாத்தையும் பெருக்குனா எல்சிஎம் சொன்னேன் ஸோ த்ரீ டூ த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் அப்போ டுவெல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு டென்னு அப்ளை பண்ணால் ஆன்சர் வரும் தேர்ட்டி கம்மா ஃபார்ட்டி இது தான் ஆன்சர் இப்போ இதை விட ஷார்ட் கட் என்னென்னா கிளியராக தெரிஞ்சுக்கோங்க இரண்டு எண்களின் விகிதம் கொடுத்து ஹசிஎஃப் கொடுத்துட்டானா அந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வருதோ அதான் ஆன்சர் என்னடா அப்படின்னா இந்த ஏழை இங்கே பெருக்கிருங்க அந்த ஆன்சர் வந்துடும் அவ்வளோதான் ஹசிஎஃப் கொடுத்தா மீபேவா கொடுத்து ரேஷியோ மீபேவா கொடுத்தா அந்த நம்பர் கொடுத்தா ஏழு மூணு இருபத்தொன்னு ஏழு நாங்கள் இருபத்தெட்டு இதை கூட நீங்கள் போட தேவையில்லை வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் சொல்கிறேன் ஒருவேளை எல்சிஎம் கொடுத்தாங்கன்னா இது ரெண்டையும் பெருக்குங்க நான் இது ரெண்டையும் பெருக்குங்க பெருக்கி இதை டிவைட் பண்ணுங்க ஒரு நம்பர் வரும்ல இப்போ இது ரெண்டு டிவைட் பண்ணால் பத்து இதில் இந்த பத்தை பெருக்குங்க அதான் ஆன்சர் இரண்டு எண்களின் விகிதம் கொடுத்து மீபேவா கொடுத்தா அந்த மீபேவா அப்படியே பெருக்கிருங்க அதான் ஆன்சர் இரண்டு எண்களின் விகிதம் கொடுத்து எல்சியம் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த விகிதத்தை ரெண்டையும் பெருக்கி அதால் டிவைட் பண்ணுங்க ஒரு நம்பர் வரும் அந்த நம்பரத்தை விகிதத்தில் பெருக்குனா என்ன ஆன்சர் வருதோ அதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா அப்புறம் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் இப்போ எந்தெந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வச்சுங்களேன் ரெண்டு டைப் சொல்கிறேன் ஏ என்பது ஒரு வேலையை ஆ பதினாறு நாட்களில் முடிக்கிறார் ஏ கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஃபோர் கிங் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் அண்ட் அண்டு ஏ இஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன் தென் பி ஏ என்பவர் பிஏ விட ஐம்பது சதவீதம் திறமைசாலி இங்கே அதே கொஸ்டின் ஏ என்பவர் பதினாறு நாட்களில் இந்த வேலையை முடிக்கிறார் ஏ கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஃபோர் கிங் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் அண்டு ஏ இஸ் ட்வைஸ் எஃபிஷியன்ஸ் கம்பேர் டு பி இரண்டு மடங்கு திறமைசாலி இதுவும் திறமைசாலி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது திறமைசாலி இதுவும் திறமைசாலி இது பர்சன்டேஜில் இருக்குது இது மடங்கில் இருக்குது நான் அன்னைக்கு சொன்னேன் இன்றைக்கி தெளிவாக இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் அதுக்கு தான் இதை நான் ரிப்பீட்டடாக சொல்கிறேன் நிறைய பேர் ப்ரோக்ராம் பார்க்கல அதனால் இப்போ பர்சன்டேஜ்னு இருந்துச்சுன்னா இங்கேயும் ஏஎஸ்டி பி சொல்லிக்கோங்க இங்கேயும் ஏஎஸ்டி பி கொடுத்துக்கோங்க பர்சன்டேஜ்னா ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கோங்க யார் திறமைசாலி ஏ திறமைசாலியா பி திறமைசாலியா ஏ எஃபிஷியண்டா பி எஃபிஷியண்டா ஏ தான் எஃபிஷியன்ட் அப்போ ஏக்கு நேராக நூறு போடணும் ஒரு வேளை பி எஃபிஷியன்னா பிக்கு நேராக நூறு போட போகிறீங்க இப்போ ஏ எஃபிஷியன்சி ஸோ அதனால் ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கீங்க எத்தனை பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதனால் நூற்றி ஐம்பதுன்னு போட போகிறீங்க ஐம்பதை கூட்ட போகிறீங்க நூறோட ஒரு வேளை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சினா ஒன் டுவெண்ட்டின்னு போட போகிறீங்க இப்போ ஒரு வேலை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி லெஸ் அதாவது திறமை எற்றவர் அப்படின்னா நூறுலேருந்து ஐம்பதை மைனஸ் பண்ணி ஐம்பது போட போகிறீங்க திறமை சாலிக்கிறனால கூட்ட போகிறீங்க இப்போ இதையும் இதையும் ஜீரோ ஜீரோ இது அஞ்சால் அடித்தா ஈ ரஞ்ச பத்து இது மூஞ்ச பதினஞ்சு இப்போ ஏ டிவைடட் பை பி நல்லா கொஞ்சம் ஏ டிவைடட் பை பி ஏ ஒரு வேலையை ரெண்டு நாளில் முடித்தா பி மூணு நாளில் முடிப்பாப்பில் ஏ ஒரு வேலையை ரெண்டு நாளில் முடித்தா பி மூணு நாளில் முடிப்பாப்பில் அதே வேலையை ஏ பதினாறு நாளில் முடித்தாருனா இவர் எத்தனை நாளில் முடிப்பாப்பில் ஏ கொடுத்துருக்கா பி கேட்குறாங்க அதனால தான் மேலே பதினாறு கீழே பதினெட்டு ஒரு வேலை பி இங்கே கொடுத்துட்டான்னு வச்சுங்களேன் ஏ எத்தனை வேலையை முடித்தா பி பதினாறு நாளில் முடிப்பாப்பில் இப்போ என்ன ஏ கொடுத்துருக்காங்க பதினாறு நாள்னா எக்ஸு எக்ஸ் இங்கே போகும் ஓ இது இங்கே போகும் அப்போ எட்டு வரும் மூ எட்டு இருபத்தி நாலு அவ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு புரியுதுங்களா அது இதே போல தான் இங்கே போட போகிறேன் கொஞ்சம் வித்தியாசம் ம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் பர்சன்டேஜுங்களால் ஹண்ட்ரட் போடுறீங்கள இங்கே மடங்கு கொடுத்துருக்காங்கல்ல மடங்கு கொடுத்தா எக்ஸ் போடுங்க இப்போ யார் இதில் திறமைசாலி ஏ தான் திறமைசாலி அப்போ ஏக்கு நேரம் எக்ஸ் எத்தனை மடங்கு திறமைசாலி ரெண்டு மடங்கு திறமைசாலி அப்போ பிக்கு நேரம் டென் எக்ஸ் ஒரு வேளை அஞ்சு மடங்கு திறமைசாலினா அஞ்சு எக்ஸ் ஆறு மடங்கு திறமைசாலினா ஆறு எக்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ ஏன் கொடுத்துருக்கானா பி கொடுத்துருக்கானா ஏ தான் கொடுத்துருக்கான் அப்போ ஏக்கு நேராக ஒரு பதினாறு அப்போ எக்ஸின் மதிப்பு பதினாறு வந்துருச்சு
ஏ கொடுத்துட்டு ஏ எஃபிஷியன் கொடுத்தாங்கன்னா எத்தனை மடங்கோ அத்தனை மடங்கோ பேருக்கு போறீங்க அவ்வளோதான் இப்போ ரெண்டு மடங்காக இது பாருங்களேன் இது ரெண்டாவது பேருக்கு நான் சந்திருக்கும் இப்போ ஒரு வேலை இது மூணு மடங்குனா மூணால் பேருக்கணும் இதுவே நாலு மடங்குனா நாலால் பிறக்கணும் ஆனால் என்ன ஏ கொடுத்துட்டு ஏ எஃபிஷியன் கொடுத்தா சரியா ஒரு வேலை ஏ கொடுத்துட்டு பி எஃபிஷியன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா டிவைட் பண்ணணும் எதுக்கு போட்டு குழப்பிக்கிறீங்க இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுவே நம்மளுக்கு தெரியாது கன்க்ளூஷன் ஸோ பர்சன்டேஜ்னா ஹண்ட்ரடு இதுனா மடங்குனா எக்ஸு ஆனால் ரெண்டுமே ஒரே டைப் ஓகே சரி இப்போ அடுத்து அடுத்து இந்த மாதிரி அது உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்களேன் இருபத்தி நாலு பேர் பன்னெண்டு நாட்களில் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் டுவெல் டேஸு சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் ஒன் ஜாப்பை முடித்தாங்கன்னா த சேம் ஜாப் சேம் ஜாப்பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ஸ் இதனால் டுவெல்லா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வச்சுக்கோமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டேஸில் முடிக்கணும்னா ஒரு நாளுக்கு எத்தனை ஹவர்ஸில் வேலை பார்க்கணும் இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க எவ்வளோ ஜாப்புங்கிறத ஆப்போசிட்டில் போட போகிறீங்க எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க எவ்வளோ ஜாப் முடிச்சிருக்காங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் போட போகிறீங்க இது பன்னெண்டு மேன்னு இருந்துட்டு போகுது இருபத்தி நாலு டேஸ் இருந்துட்டு போகுது ஆறு ஹவர்ஸ் முடிச்ச போது எத்தனை ஜாப் முடிக்கிறாங்க ஒரு ஜாப்பு அதனால் ஈஸிக்குள்ள ஒரு ஜாப்பு ஒரு வேலை கொஸ்டின் இல்லை இங்கே ரெண்டு ஜா ரெண்டு ரெண்டு டைம்ஸ் ஆஃப் ஜாப்னு கொடுத்துட்டா இல்லை ஒன் பை டூ பார்ட் ஆஃப் ஜாப்னு கொடுத்துட்டா இல்லை ஒன் பை த்ரீ பார்ட் ஆஃப் ஜாப்னு கொடுத்துட்டா அந்த ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ இங்கே போடணும் இப்போ அடுத்து கீழே கீழே அதே போல் இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஆறு தெரியாதது எக்ஸு இவங்களும் சேம் ஜாப்புங்கிறதுனால ஒன்று போட போகிறீங்க இல்லை அதில் ஒன் பை டூ பார்ட் ஆஃப் ஜாப்னா ஒன் பை டூ இங்கே போட போகிறீங்க அடிச்சு கொடுத்து என்ன ஆக்ஸ் எக்ஸ் ஆன்சர் வருது அதை ஆன்சர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸுக்கு சிக்ஸ் டுவெல் ஈஸ் ஈக்வல் டு சரிங்களா ஒரு 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 வேலை இதே ஒர்க்கை பன்னிரெண்டு பேர் இருபத்தி நாலு நாட்களில் ஆறு மணி நேரம் வேலை செஞ்சு இரநூறு இரநூறு வேணா ஒரு எப்படி சொல்லலாம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது நூ நூற்றி ஐம்பது குழிகளை தோன்றாங்க அப்போ இவங்க எத்தனை குழிகளை தோன்றுவாங்க இல்லை இவங்க நூற்றி நூறுனா இவங்க நூறு குழிகளை எத்தனை இது தோன்றுவாங்க இப்படி கேட்டு வச்சுட்டா அந்த நூற்றி ஐம்பது குழிங்கிறது ஜாப்பு இ முதல்ல என்ன ஜாப்பு இதில் வேலைங்கிறது என்னது குழி தோன்றது தான் வேலை அப்போ அந்த குழி தோன்றதுக்கு அந்த சைடு போகணும் இந்த ஒன்று எந்த சைடு போட்டிங்களோ அந்த நூற்றி ஐம்பது இந்த சைடு போடணும் எல்லாத்தையும் இந்த சைடு பறிக்கிறணும் இதே இந்த சைடு பறிக்கிறணும் இதை தூக்கி இங்கே போட்டுறணும் எது தெரியாத எக்ஸ்னு வச்சுக்கணும் அடுத்து கொடுத்து எக்ஸுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ அதான் ஆன்சர் ஓகே வேறு எல்சிம் கசி ஃப்ரேஷியோ சொல்லிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஏஜ் ப்ராப்ளத்தில் ஏஜ் ப்ராப்ளத்தில் இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் சொல்கிறேன் ம் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஈஸி சரிங்களா இப்போ ஏ மற்றும் பி இன் ரேஷியோ விகிதம் சிக்ஸ்டி இஸ்டு ஃபைவ் அதாவது இருங்க சொல்கிறேன் சிக்ஸ் இயர்ஸ் எகோ அதாவது சிக்ஸ் இயர்ஸ் எகோ ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு ஏ மற்றும் பி இன் விகிதமானது ஆறு இஸ்டு அஞ்சு மற்றும் நான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு ஆஃப்டர் ஃபோர் இயர்ஸ் இது இயர்ஸ் அவர்களின் வயதுகளின் விகிதம் லெவன் ஈஸ்ட்டு டென் எனில் பியின் தற்போதைய வயது என்ன ஆன்சர் வந்து பதினாறு பதினெட்டு இருபது இருபத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒன் ஹவர் எப்படி போகுதுன்னே தெரியலப்பா சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அதாவது ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு ஏ கமா பியின் விகிதம் சிக்ஸ் இஸ்ட்டு ஃபைவ் சார் அப்போ நாலு வருடங்களுக்கு அப்புறம் இது முன்பு இது அப்புறம் அவங்க வயது விதம் லெவன் இஸ்ட்டு டென் எனில் அவருடைய பியோட தற்போதைய வயது இது ரூல் படி போனீங்கன்னா டைம் ரொம்ப இழுக்கும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவன் ப்ரெசன்ட் இப்பொழுது ப்ரெசன்டேஜ் தான் கேட்குறான் ஆனால் கொடுத்துருக்கிற ரேஷியோ பாஸ்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்கான் ஃப்யூச்சருக்கு கொடுத்துருக்கான் பாஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்கான் நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கொடுத்துருக்கான் இங்கே ரேஷியோ எவ்வளோவா சிக்ஸ் இஸ்ட்டு ஃபைவ் தான் இங்கே ரேஷியோ தான் லெவன் இஸ்ட்டு டென் தான் அப்போ நீங்கள் அசம்ஷன் வேரியபிள் அசம்ஷன் பண்ணுறது இங்கே அசம்ஷன் பண்ணிக்கணும் இங்கே அவர்களுக்கு ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு அவர்கள வயதை சிக்ஸ் எக்ஸ் கமா ஃபைவ் எக்ஸ் எங்க அப்போ இங்கேருந்து ப்ரெசென்ட்டுக்கு வர ஒரு ஆறு அப்புறம் இங்கே வர ஒரு நாலு அப்போ பத்து வருஷம் அப்போ சிக்ஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் டென்னு போடணும் ஃபைவ் எக்ஸு ப்ளஸ் டென்னு போடணும் டிவைட் பை இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் டிவைட் பை டென் போடணும் எக்ஸோட வேலை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி இப்படி எக்ஸோட வேலை
எப்படி ஷார்ட் கட்டு நான் அப்போவே சொன்னேன் ரேஷியோவை பொறுத்த வரைக்கும் மொதல் நம்பர் அந்த ஆள் டிவைட் ஆகணும் ரெண்டாவது நம்பர் அடுத்த நம்பரால் டிவைட் ஆகணும் இப்போ பியோட ஆன்சர் கொடுத்துருக்கான் உடனே ஃபைவ் ஆள் டிவைட் ஆகிறது ஆன்சர்னு கேட்டால் தப்பு அப்போ டென்னால் ஆன்சர் வருதான் தப்பா அதுவும் தப்பு இப்போ கொடுத்துருக்கிற ஆன்சர் ப்ரெசென்ட்டுக்கு இப்போ கொடுத்துருக்கிற ஆன்சர் ப்ரெசென்ட்டுக்கு இப்போ இருக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ரேஷியோ டிவை டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஆமாம் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரேஷியோ ஒரு மாதிரி இருக்குது நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரேஷியோ ஒரு மாதிரி இருக்குது அங்கே போய்ட்டு இப்போ இருக்கிறத போய் டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக தான் ஆன்சர் வரும் உடனே என்னைய குறை சொல்லக்கூடாது நீ தானடா சொன்ன ரேஷியோ டிவைட் பண்ணால் ஆன்சர் வரும்னு சரிங்களா இப்போ நான் அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னா சிம்பிள் லாஜிக் இப்போ இருக்கிறதுல இருந்து நான் ஆறு வருஷம் பின்னாடி போக போகிறேன் இப்போ இருக்கிற வயசு தானே ஆறு வருஷம் பின்னாடி போகிறேன் அப்போ மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறுனா பத்து வரும் இதை நான் ஒரு பன்னெண்டு வரும் இதை நான் பதினாலு வரும் இதை நான் வரும் சம்திங் ஏதோ வரும் ஓகேங்களா என்ன வரும் பதி நாறு வருமா சரி பதினாறு வரும் சரி இப்போ என்ன பண்ணேன் ஆறு வருஷத்துக்கு பின்னாடி வந்தாச்சு இப்போ பியோட ஏசுனா அஞ்சு அப்போ அஞ்சால் எது டிவைட் ஆகுதோ அதுதான் ஆன்சர் அஞ்சால் டிவைட் ஆகாது டிவைட் ஆகாது டிவைட் ஆகாது இது தான் டிவைட் ஆகும் அப்போ பதினாறு தான் ஆன்சர் அடுத்த சம்முக்கு போயிடலாம் இது நானாக கொடுத்த சம் கிடையாது புக்ஸில் இருக்கிற கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் டக்குன்னு வரும் அன்னைக்கு சொன்னேன் இதுக்கு ஒரு வேலை ரெண்டு அஞ்சால் அடிப்பட்டால் நான் எங்கே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்பீங்க எனக்கு தெரியும் அப்போ ஏதாவது ஒன்று மாற்றிக்கோமா எதை மாற்றிக்கலாம் இது இருபத்தொன்னு வச்சுக்கோமே சரியா இருபத்தொன்னு வச்சுக்கோமே அப்போ என்ன பதினஞ்சு வரும் இங்கே அப்போ இதுவும் அஞ்சால் அடிபடுது இப்போ நீ ஷார்ட் கட் சொல் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதுவும் ஆறு வருஷத்துக்கு பின்னாடி போயிட்டீங்க அஞ்சால் இது இது டிவைட் ஆகுது சரி வந்து போய் வந்து தான் வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா இப்போ திரும்ப இதே ஆன்சரை நான் நாலு வருஷத்துக்கு கூட்ட போகிறேன் அப்போ ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் நாள் கூட்டம் என்ன வரும் இருபது வரும் இது ப்ளஸ் நாள் பண்ண என்ன வரும் இருபத்தஞ்சு வரும் இப்போ வாங்க இங்கே வந்துட்டோம் இப்போ பியோட ரேஷன் பத்து அப்போ இது ரெண்டில் எது பத்தாலும் டிவைட் ஆகுது இது தான் பத்தாலும் டிவைட் ஆகுது அப்போ இது தான் ஆன்சர் உடனே ஒரு கொஸ்டின் கேட்கக்கூடாது அதுவும் பத்தாலும் டிவைட் ஆனால் அப்படி கொஸ்டினே கண்டுபிடிக்க முடியாது சரிங்களா அப்படி ரெண்டு ரேஷியும் கரெக்டாக வர்ற மாதிரி கொஸ்டின் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் நீங்கள் ரெண்டு ஆப்ஷனில் கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டுமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் ஆன்சர் வரும் சரிங்களா ஸோ இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் போட்டு பார்த்தா டிலே ஆகும் அதனால் அதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஏஜ் ப்ராப்ளத்தில் எப்படி விட்டாலும் போ போட்டுருவீங்க இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து தற்பொழுது அவர்கள் வயதில் விதம் செவன் இஸ்ட்டு ஃபைவ் எனில் ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு அவங்கள் வயது விகிதம் பதினஞ்சு ஈஸ்ட்டு பதினேழு எனில் ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகு அவர்களின் வயது என்ன அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறான் இருபத்தஞ்சு கமா முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு கமா எழுபது இந்த மாதிரி கொடுக்குறான் நீங்களா இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஆறு வருஷத்துக்கு முன் அப்புறம் அப்புறம் தான் கொடுக்குறான் அப்போ இப்போ வேணும் அப்போ ஆறு வருஷத்துக்கு பின்னாடி வரும் அதனால் மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறு பண்ணுங்க இதால் இது டிவைட் ஆகுதோ அதான் ஆன்சர் அதுக்கு ரெண்டு ஆன்சர் வருதா அதில் இருந்து திரும்ப ஒரு ஆறு மைனஸ் பண்ணுங்க இதால் டிவைட் ஆகுதா டிவைட் ஆக பண்ணுங்க அதான் ஆன்சர் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அடிச்சிடலாம் ஏஜ் ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா சரி ஓகே வேற என்ன டாபிக் நிறையா இருக்கு ஏரியான் வால்யூமில் எங்கே இருக்கு ஏரியான் வால்யூமில் நான் அன்னைக்கு கொஸ்டின் சொன்னேன் மறந்துட்டேன் பாருங்க ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் சொல்லிட்டு போனேன்னா ஒரு சதுரத்தில் ஓகே ஓகேங்களா ஒரு ஸ்கொயரில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சைடு இன்க்ரீஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன் ஓல்டு ஏரியா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஒரு சதுரத்தில் எல்லா பக்கத்திலும் இருபது சதவீதம் அதிகரிக்கும் பொழுது பரப்பளவில் எத்தனை சதவீதம் அதிகரிக்கும் கொஸ்டின் கேட்டாங்க சரிங்களா இதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த இருக்கு நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஆறு இந்த எல்லா கொஸ்டினுமே ஆர் எஸ் அகர்வால் இருந்து எடுத்தது இதெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கறதுனால இப்போ அதை நீங்கள் ப்ரொசீஜர் படி போனீங்கன்னா சத்தியமாக ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப நேரம் டிலே ஆகும் புக்ஸ் புக் பேக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் புக்ஸில் இப்போ நான் இதுக்கு ஷார்ட் கட் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பக்கம்லாம் உனக்கு தெரியாது இல்லை நான் நூறுன்னு வச்சுக்கிறேன் நான் வச்சுக்கிறேன் நூறுன்னு வச்சுக்கிறேன் பர்சன்டேஜ் எல்லாம் நூறுன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ நூறு முதல்ல பரப்பளவுனா தெரிஞ்சுங்க பரப்பளவுனா என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர்
இதுதான் ஆன்சர் வர போகுது இப்போ என்ன சொல்கிறேன் ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிருங்க நூறில் எத்தனை எவ்வளோ நம்பர் கூட வருது நாற்பத்தி நாலு கூட வருதா அப்போ அது நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் தான் ஆன்சர் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஆன்சர் ம் இப்போ இன்னொரு தடவை வேணால் சொல்கிறேன் நான் ஒரு சதுரத்தில் அனைத்து பக்கங்களும் இருபது சதவீதம் அதிகரிக்கும் பொழுது த சதவீதம் சதவீதம் அதிகரிக்கும் பொழுது பரப்பளவில் எத்தனை சதவீதம் அதிகரிக்கும் ஒரு சதுரத்தில் இருபது அனைத்து பக்கங்களும் இருபது சதவீதம் அதிகரிக்குமே ஆனால் பரப்பளவில் எத்தனை சதவீதம் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு கெஸ்டின் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா இங்கிலீஷ் மீடியம் அது உங்களுக்கு புரியுது இல்லை ஈச் அண்ட் எவ்ரி சைட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் மீன்ஸ் வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன் ஓல்டு ஏரியா பரப்பளவு முன்னாடி இருக்க பரப்பளவு இல்லை இப்போ இருக்கிற பரப்பளவு எத்தனை பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்குதுன்னு கேட்குறாங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் நூறு இன்ட்டு நூறு ஈக்குவல் டு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இது எப்போதும் இதானே வரப்போகுது இப்போ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் அதனால் நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது இவ்வளோ வருது ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடுங்க நூறை விட எத்தனை அதிகமாக இருக்குது நாற்பத்தி நாலு அப்போ நாற்பத்தி நாலு தான் ஆன்சர் நான் சொல்கிற ஷார்ட் கட் ஒரு வேலை இருபது சதவீதம் கம்மியாகுது அப்போ என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னா இது அப்படியே தான் போட இது அப்படியே தான் போட போகிறீங்க இது இருபது கம்மி பண்ண என்ன வரும் எண்பது வரும் இங்கே என்ன வரும் எண்பது வரும் அப்போ என்ன வரும் அறுபத்தி நாலு வரும் டபுள் ஜீரோ வரும் இப்போ நூறை விட அறுபத்தி நாலு கம்மியாக இருக்குது அப்போ டிக்ரிமெண்ட் ஆகிருக்கு எவ்வளோ டிக்ரிமெண்ட் ஆகிருக்கு முப்பத்தி ஆறு சதவீதம் டிக்ரிமெண்ட் ஆகிருக்கு இதுலேருந்து அதை மைனஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே இவ்வளோதான் சார் சம் இப்போ ஒரு வேலை இதே சம்மில் ரெக்டாங்குலரில் கேட்குறாங்க ரெக்டாங்குலரில் கேட்குறாங்க ரெக்டாங்குலரில் வந்து டிஎன்பிசியில் கேட்குறாங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ நீளத்தில் இருபது சதவீதம் அதிகரிக்கவும் அகலத்தில் இருபது சதவீதம் கம்மியாகவும் குறைவாகவும் ஓகேவா இருந்தால் ஏரியாவில் என்ன மாற்றம் எழுதப்படும் நீங்கள் இதுக்கும் அதே ஃபாலோ பண்ணலாம் உடனே ஒரு டவுட் வந்துடும் ரெண்டுக்கும் நூறு நூறு வச்சு ஆன்சர் வருமா கண்டிப்பாக வரும் கண்டிப்பாக வரும் இது ஷார்ட் கட்டு ரூலு கிடையாது திரும்பவும் சொல்கிறேன் இப்போ இதில் எத்தனை இருபது சதவீதம் அதிகரிக்கிறாங்க அப்போ நூற்றி இருபது இதில் இருபது சதவீதம் கம்மி பண்ணுறாங்க அதனால் எண்பது சொல்கிறதுங்களா இப்போ பன்னெண்டு எட்டு ஓட்டெட்டு எட்டு பதினாறு மிச்சம் ஒன்று ஓட்டுன்னு தொண்ணூற்றி ஆறு அப்போ தொண்ணூற்றி ஆறு எத்தனை ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோவா ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ அடித்தாச்சா நூறில் தொண்ணூத்தாறு போனிச்சுன்னா குறையுது அது மூலம் தெரிஞ்சுக்கோங்க டிக்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஃபைன் எத்தனை எவ்வளோ இதுலேருந்து இதை கழிங்க நாலு அப்போ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டிக்ரிமெண்ட் ஆகும் இது தான் ஆன்சர் ஃபோர் தான் ஆன்சர் அடுத்த சம் போயிடலாம் சரிங்களா இதை விட ஷார்ட் கட் இருக்கு ஆனால் இது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ம் சரி ஏன்னா இந்த ஷார்ட் கட்ஸ் யாரும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அதுக்காக தான் சொல்கிறது இப்போ ஒரு வேளை இப்படி கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ரெக்டாங்கிளில் ஒரு வந்து ஒரு செவ்வகத்தில் நீளத்தில் ம் கொஸ்டின் முதல்ல தேடுவோம் நீளத்தில் நீளம் பாதி அளவும் அதாவது நீளத்தில் பாதியாகவும் அகலத்தில் மூன்று மடங்கும் ஆகினால் பரப்பளவில் ஏற்படும் மாற்றம் என்ன அதாவது லென்த்தில் லென்த் ஆஃப் ஆகிடுச்சான் லென்த்தில் ஆஃப் ஆகி பிரெத்தில் வந்து த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் ஆனால் ஏரியாவில் என்னது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்குது இதையும் நான் நூறுனு வச்சுக்கிறேன் இதையும் நான் நூறுனு வச்சுக்கிறேன் ஆன்சர் கண்டிப்பாக வரும் இது ஷார்ட் கட்டு திரும்பவும் சொல்கிறேன் இதை போட்டு ப்ரொசீஜர் வைஸ் போடாதீங்க அப்புறம் என்னையே தான் பிடிச்சி திட்டுவாங்க எந்த ஸ்டாஃப் டைம்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எந்த லூஸு பாய் இதையும் இதையும் நூறுன்னு வச்சுக்க சொன்னான்னு கேட்பாங்க ஸோ நான் சொல்கிறேன் ஷார்ட் கட் சரிங்களா ஸோ இதையும் ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கிறேன் இதையும் ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கிறேன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இதில் எத்தனை சைடும் ஆஃபா அப்போ நூறில் பாதி ஐம்பது இது த்ரீ டைம்ஸா அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ மூணு பதினஞ்சு எத்தனை ஜீரோ மூணு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு ஜீரோ எவ்வளோ கூடுது ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ ஐம்பது சார் ரெண்டு ஜீரோ தான் அடிக்கணும் ரெண்டு ஜீரோ தான் அடிக்கணும் அதை விட்டுட்டு மூணு ஜீரோ அடிக்க முடியும் சார் நாங்கள் மூணு ஜீரோ அடிச்சுக்கிறோம் அப்போ பதினஞ்சு கூடி இருக்கு அப்போ அஞ்சு சதவீதம் சொல்லக்கூடாது ரெண்டு ஜீரோ தான் அடிக்கணும் அப்போ நூறில் நூற்றம்பது அப்போ எத்தனை அது அதிகரிக்க ஐம்பது அப்போ ஐம்பது சதவீதம் இன்க்ரிமெண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஏன்னா ஆப்ஷனில் அப்படி கொடுத்துருக்கான் ஐம்பது சதவீதம் இன்க்ரிமெண்ட் ஐம்பது சதவீதம் டிக்ரிமெண்ட் அப்படி கொடுத்துருக்கான் ஸோ இதுக்கு இதான் ஷார்ட் கட் சரிங்களா இன்னைக்கு ஷார்ட் கட் சொன்னால் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் நான் அவ்வளோ இருக்கு டைம் இல்லை டைம் இல்லையே ஏகப்பட்ட சம் இருக்கு சரி ஓகே இப்போ இந்த
கிளாஸில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் இது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க நம்ம நேரம் சரியில்லைன்னா கேட்டு வச்சுருவாங்க சரிங்களா இப்போ கிளாஸை பற்றி ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்கிறேன் ப்ராஃபிட் லாஸ் வரும் நான் பார்க்கல இப்போ இது மொத்தமாக முந்நூற்றி இருபது டிகிரி என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா மூன்று இருபது மணி அளவில் சின்ன முழுக்கும் பெரிய முழுக்கும் இருக்கிற கோணம் ஆங்கிள்ஸ் வாட் இஸ் த ஆங்கிள் பிடிவீன்ஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா அதாவது மூன்று முப்பது மணி அளவில் மூன்று இருபது மணி அளவில் சின்ன முழுக்கும் பெரிய முழுக்கும் அதாவது மணி முழுக்கும் என்னது அவர் முழுக்கும் மணி முழுக்கும் நிமிட முழுக்கும் மணி முழுக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் என்னன்னு கேட்குறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி புக்கில் பெருசாக கொடுத்துருப்பாங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் முதல்ல இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க பேசிக்ஸ் இப்போ மொத்தம் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி இப்போ இதை முந்நூற்றி அறுபது டிகிரியை பாதியாக பிரித்தோம்னா இதை நாலாக பிரித்தோம்னா தொண்ணூறு 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 இப்போ ஒன்று ரெண்டு நாலு அஞ்சு ஏழு எட்டு பத்து பதினொன்று எஸ்எஸ்சி பேங்கிங்னால் இதெல்லாம் மஸ்ட்டு எஸ்எஸ்சி பேங்கிங் சென்ட்ரல் போர்டு எக்ஸாமினேஷன் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் மஸ்ட்டு இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சரிங்களா சரி இப்போ இது எல்லாமே இது ஃபுல்லாக தொண்ணூறா இப்போ இது ஃபுல்லாக தொண்ணூறுனா அப்போ இது ஒரு முப்பது இது ஒரு முப்பது இது ஒரு முப்பதுனா அப்போ என்ன தான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு முழுக்கும் முப்பது டிகிரி இப்போ பன்னெண்டு முழுக்கும் புரியுதுங்களா ஒவ்வொரு முழுக்கும் முப்பது டிகிரி இப்போ என்ன ஷார்ட்கட் நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா மூணு இருபதுக்கு சின்ன முழுக்கும் பெரிய முழுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்னா மூணுக்கு எங்கே இருக்கும் மூணுக்கு சின்ன முழு இங்கே இருக்கும் இருபதுக்கு எங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் அப்போ மொத்தம் இது ரெண்டுக்கும் ஓரலா ஓரல் மீன்ஸ் ஓவராலாக எத்தனை 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 டிகிரி இருக்குது முப்பது டிகிரி இருக்குது அந்த முப்பது டிகிரியை போட்டுடுறீங்க இது மாற்றம் கிடையாது முப்பது டிகிரி முப்பது டிகிரிக்கு ரிலேட்டட் தான் ஆன்சர் கன்ஃபார்ம் ஷோர் இது என்ன கொஸ்டின் முப்பது டிகிரி தான் ஆன்சர் கிடையாது ஏன் ஆன்சர் கிடையாதுன்னா நல்லா கவனிக்கிங்க இது மூணு கிட்டே நிற்கும் இந்த முள் இது ஆக்சுவலாக பன்னெண்டு கிட்டே நிற்கும் பன்னெண்டு கிட்டே நிற்கும் போது தான் இந்த இந்த முள் கரெக்டாக மூணு கிட்டே நிற்கும் சின்ன முள் எப்போ இந்த பெரிய முள் கொஞ்சம் இருதோ இது ஆட்டம் காட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி தானே நீங்கள் நல்லா பாருங்களேன் இது பன்னெண்டு கிட்டே இருக்கும் போது தான் கரெக்டாக அந்த சின்ன முழு மூணு கிட்டே தான் கரெக்டாக மூணு கிட்டே நிற்கும் நாலுனா கரெக்டாக நாலு கிட்டே நிற்கும் எப்போ இது கொஞ்சம் நகரி அந்த அஞ்சுக்கு வருதோ அப்போவே கொஞ்சோண்டு நகரும் அப்போ கரெக்டாக இது முப்பது டிகிரி இல்லை முப்பது டிகிரி இல்லை அப்போ என்ன இருக்கும் இது இங்கேருந்து இது வரும்போது டிகிரி கம் இப்போ நீங்கள் செலக்ட் பண்ண ரீஜன் இப்போ நீங்கள் செலக்ட் பண்ண ரீஜன் எவ்வளோது இப்போ நீங்கள் செலக்ட் பண்ண ரீஜன் இந்த ரீஜன் ஆனால் முள் வந்து இங்கே இருக்கும் அப்போ கம்மி ஆகுது அப்போ மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் பண்ணணும் எதை மைனஸ் பண்ணுறீங்க இதை டிவிடர் பி டூ போடுங்க அதான் ஆன்சர் இதெல்லாம் ஷார்ட் கட்டு எப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது அதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் கிளாஸ் போகும் நிமிடத்தை டிவிடர் பி டூ போடுற போடுறீங்க பத்து வரும் பத்து டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டிகிரி தான் ஆன்சர் ஒரு தடவை கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க எல்லாரும் தப்பாக தான் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாங்க டிஎன்பிசியில் குரூப் டூன்னு என் குரூப் டூன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே ஓகேவா இப்போ ஒரு வேளை இதே சம்ம இதே சம்ம ஒன் ஃபைவ் என்னன்னு கேட்குறாங்கன்னு வைங்களேன் ஆன்சர் இப்படி இருந்துச்சு ஜீரோ டிகிரி ஜீரோ டிகிரி ஓகேவா ஒன் பை டூ டிகிரி முப்பது டிகிரி ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஒன் அஞ்சுனா இதே இடத்துல இருக்க போது ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இருக்காது சின் பெரிய முள் ஒன்றுக்கிட்ட இருக்கும் சின்ன முள் ஒன்றை விட கொஞ்சம் நகர்ந்துருக்கும் அப்போ என்ன தாண்டா சொல்ல வர அப்படின்னா ஓவராலாக பார்த்தா ஜீரோ டிகிரி ஒன்று மேலே ஒன்று இருக்கும் ஆனால் அது கூடுது தானே கூடுது தானே செய்யுது கொஞ்சோண்டு கூடுது அப்போ அஞ்சில் பாதி எவ்வளோது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அவ்வளோ தானே அப்போ ப்ளஸ்ஸு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி அதாவது புரியுதா நான் சொல்கிறது அஞ்சில் பாதி எடுத்துக்கணும் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி வரும் இல்லைன்னா ஃபைவ் பை டிகிரி வரும் இப்படி தான் ஆன்சர் வரும் புக்கில் வேணால் பாருங்கள் சரிங்களா சரி அது உங்களுக்கு கிளாக்ஸ் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சிம்பிள் ஓவரால் கால்குலேட் பண்ண போகிறீங்க கூடுதாக குறையுதான் கணக்கு கால்குலேட் பண்ண போகிறீங்க சரிங்களா இன்னொரு தடவை கூட சொல்லணும்னா ஏன்னா எனக்கு இது இப்போ ஏழு ஏழு முப்பத்தி ஏழு நாற்பதுன்னு வைங்களேன் இப்போ ஏழு மணி நாற்பது எங்கே இருக்கும் சின்ன மொழி ஏழு கிட்டே இருக்குமா ஆறு ஏழு நாற்பதுனா இது எங்கே இருக்கும் நாற்பதுனா ஆவரேஜாக இங்கே இருக்கும் அதாவது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு சரிதானே நாற்பதுனா இங்கே இருக்கும் சின்ன மொழி இங்கே இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நல்லா கவனிக்கலேன் ஆறுக்கும் ஏழுக்கும் ஏழுக்கும்
சின்ன முள் இருக்கு பார்த்தீங்களா இங்கே கரெக்டாக ஏழுகிட்டே இருக்கும்போது இது இங்கே இருக்கும் இது அப்படியே போக 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 இங்கே வர இது உள்ளே வருமா வெளியில் போகுமா இந்த ஏழுகிட்டே அது நிற்கும் ஏழை விட கொஞ்சம் உள்ளே போயிருக்கும் அப்போ மைனஸ் பண்ணணும் அதனால் மைனஸ் எதை மைனஸ் பண்ணணும் டிவைட் பை டூ டுவெண்ட்டியை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ ஆன்சர் இதுக்கும் பத்து தான் அப்போ எதுக்கு தாண்டா கூட்டணும் அப்படின்னா ஒருவேளை ஏழை கால்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எட்டே கால் இல்லை ஏழை கால் இப்போ ஏழை காலுக்கு ஏழு இங்கே இருக்கும் கால் இங்கே இருக்கும் இப்போ ஓவராலாக இங்கே மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஓவரால் எத்தனை டிகிரி இது ஒரு முப்பது இது ஒன்று ஒரு மூணு மூணு இருபது நாலு மூணு மூணு நாமணும் பன்னெண்டு அப்போ நூற்றி இருபது டிகிரி ஓவரால் நூற்றி இருபது டிகிரி ஓவரால் இப்போ கூட்டணுமா கழிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சின்ன முள் ஏழு கிட்டையா இருக்கும் ஏழு கிட்ட இருக்காது ஏழை விட கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இருக்கும் ஏன்னா ஏழு கிட்ட எப்போ நிற்கும் இந்த இது இங்கே இருக்கும் போது தான் ஏழு கிட்ட நிற்கும் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும்போது லைட்டாக இங்கே வந்து நகர்ந்துருப்பாங்க அப்போ கூடுது இந்த நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணதை விட கொஞ்சம் கூடுது அப்போ ப்ளஸ்ஸு பண்ணணும் ப்ளஸ்ஸு எதோட பண்ணணும் எந்த டிகிரியை பண்ணணும் என்ன சொன்னேன் நாற்பது சொன்னேன்னா ஏழை கால் சொன்னேன்னா அப்போ இதில் பாதி பதினஞ்சில் பாதி பதினஞ்சில் பாதி எவ்வளோ வரும் ஏழ்ரை அப்போ ஆன்சர் நூற்றி இருபத்தி ஏழ்ரை டிகிரி இப்படிதான் போடணும் கூடுதா குறையுதான் பார்க்க போறீங்க ரெண்டு முழுக்கும் இருக்கிறது பணங்கி போறீங்க மேக்சிமம் டவுட்டு தான் ஆனால் ஒரு சில நேரத்தில் கேட்டு வச்சிட்டாங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் ரெடியாக இருக்கணுமா இல்லையா அதுக்காக ஏன்னா இந்த ஷார்ட்கட் யாருக்கும் தெரியாதுங்கிறதுனால தான் அதை நான் சொல்கிறேன் ப்ரோக்ராமில் சரிங்களா மணி ஒம்பது ஆயிடுச்சு கொஸ்டின்ஸ் நிறையா இருக்கு இப்போ வேற ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்த்துடலாமா கொஸ்டின் இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்த்துடலாம் இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் இப்படி கேட்டுருவாங்க ம் இவங்க கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் பத்து ரூபாய்க்கு ஆறு பழங்களை வாங்கி ஆறு ரூபாய்க்கு நாலு பழங்களை விற்றார் அவருக்கு லாபமாக நஷ்டமா நல்லா கொஞ்சம் ஆறு பழத்தை பத்து ரூபாய்க்கு ஆறு ஆறு பழம் வாங்கி வச்சுக்கிறாரு வாங்கிட்டு ஆறு ரூபாய்க்கு நாலு நாலு பழமாக விற்றுறாரு ஒரு விஷயம் நல்லா வச்சிங்கன்னா ப்ராஃபிட் லாஸில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ம் காஸ்ட் ப்ரைஸு செல்லிங் ப்ரைஸு நமக்கு வேணும் ரூல் சொல்கிறேன் பேசிக் சொல்கிறேன் பேசிக்ஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ்னால் வாங்கிய விலை இது வாங்கியது இது விற்றது எப்போதுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக மேலே போடணும் டிஃப்ரெண்ட்னா பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை மைனஸ் பண்ணி இது கூடனா இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ண போகிறீங்க இது கூடனா இதுலேருந்து மைனஸ் பண்ண போகிறீங்க எதுவும் ஒன்று ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக மேலே போடணும் கீழே காஸ்ட் ப்ரைஸ் போடணும் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் வரும் அது லாபமாக நஷ்டமாங்கிறது இதை பொறுத்து அமையும் இப்போ நூறுரூவா பொருளை நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு நூறுரூவா நூறுரூவாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்கிட்டார் நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு விற்கிறார் இப்போ இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ண போகிறீங்க இருபது டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் நூறு எட்டு நூறு காஸ்ட் ப்ரைஸ்னா வாங்கி விலை ஏன் நூறுக்கு நூறு அடிஞ்சிங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இவ்வளோதான் ஆன்சர் சொல்கிறவங்க உங்களுக்கு புரியுதா ம் இப்போ இது தெரிஞ்சாதான் நம்ம இந்த சம் போட முடியும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த சம் இப்போ எப்படின்னா ஒரு பொருள் எவ்வளோதுக்கு வாங்கியிருக்காலோ அதே பொருள் இருக்கணும் மொத்த தொகையாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆறு பழங்களுக்கும் நாலு பழங்களுக்கும் கம்பேர் பண்ணவே கூடாது நீங்கள் உடனே வாங்கினது விற்று தானே சொன்னேன் அதனால் ஆறுலேருந்து நாலு ஆறு மைனஸ் பண்ணுறேன் அப்போ நாலு டிவைட் பை வாங்கினது பத்து அதனால் பத்து அதனால் பத்து இங்கே ஒரு ஹண்ட்ரடு இதே இதே அடிச்சு ஆன்சர் போட கூடவே கூடாது ஒரு பொருளை எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கி அந்த பொருளை எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்கிறாரோ அதுக்கு தான் கால்குலேட் பண்ணணும் இதை ஏன்னா இந்த ஆறு பழம் நாலு பழம் இருக்குது அதை முதல்ல எல்லாத்தையும் ஒரே பழமாக மாற்றணும் அப்போ என்னடா பண்ணணும் அப்படின்னா ஆறு பழங்களை பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கினா இருபத்தி நாலு பழங்களை எத்தனை ரூபாய்க்கு வாங்கலாம்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை பன்னெண்டு பழங்களை எத்தனை வாங்கணும் ஏன் நீ பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு குறித்து அதையே சொல்கிற அப்படின்னா இதை நான் பன்னெண்டாக மாற்ற முடியும் இருபத்தி நாலாக மாற்ற முடியும் இப்போ நான் அந்த ரெண்டாவில் பிறக்குன்னா இதே ரெண்டாவில் பிறக்கணுமா அதாவது ஆறு பழங்கள் வந்து பத்து ரூபான்னா பன்னெண்டு பழங்கள் எவ்வளோ வரப்போகுது ரெண்டாவில் பிறக்க போகிறேன் அப்போ இதே ரெண்டாவில் பிறக்க இருபது ரூபா அப்போ பன்னெண்டு பொருள் பன்னெண்டு பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு இருபது பழங்களை வாங்கியிருக்காரு சாரி இருபது பழங்கள் சரி சரி இருபது ரூபா இந்த சைடு போகும் அப்போ இருபது ரூபாய்க்கு பன்னெண்டு பழங்களை வாங்கியிருக்கார் வாங்கினது வாங்கினது இப்போ அதே பன்னெண்டு பழங்களை எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்றதுன்னு சொன்னால் தான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸோட மைனஸ் பண்ண முடியும் அப்போ இது எதாவது பிறகுனா பன்னெண்டு பழங்க
அப்ப இது மூணா அப்ப பன்னெண்டு பழங்களை எவ்வளவு ரூபாய்க்கு வித்திருக்காரு பதினெட்டு ரூபாய்க்கு வித்திருக்காரு பன்னெண்டு பொருளை இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கி பதினெட்டு ரூபாய்க்கு வித்திருக்காரு சரிங்களா இப்ப நீங்க டிஃபரெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா பழங்கள் ரெண்டு ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு அப்ப இப்ப பாருங்க இருபதுல இருந்து பதினெட்டு போனிச்சுன்னா ரெண்டு டிவைடட் பை வாங்கினது இருபது இருபது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்ப பத்து 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 சதவீதம் லாபம் ஓகேவா புரிய சாரி நஷ்டம் நஷ்டம் சாரி இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கி பதினெட்டு ரூபாய்க்கு வித்துட்டார் புரியுது உங்களுக்கு இதுதான் லாபம் நஷ்டம் சதவீதம் இது நீங்கள் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கி எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்களை பொறுத்து தான் இருக்குது உங்களை நல்லா புரியுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கிளாஸ் வந்து நைன் கிளா நைன் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு அப்புறம் இதுக்கு பிறகு சிக்னல் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் மேக்ஸ் ஆவரேஜாக என்னால் வந்து ஒரு ஒன் ஹவரில் சின்ன சின்ன விஷயம் ஷார்ட் கட்ஸு என்னால் இதான் சொல்ல முடியும் ஸோ என்னால் முடிந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மேக்ஸ் படி மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா பாருங்கள் இந்தந்த சாப்டர்லாம் விட்டுறாதீங்க எந்த இடத்துலையுமே லாக் ஆகி விட்டுறாதீங்க நீங்கள் எப்போ வேணாலும் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு அந்த இன்ஸ்டியூட் நம்பருக்கு கால் பண்ணி மேக்ஸ் டவுட்னால் கேட்கலாம் தப்பே கிடையாது உங்கள் டவுட்ஸ் அண்ட் கிளாரிஃபிகேஷனுக்கு நீங்கள் தாராளமாக எப்போ வேணாலும் கால் பண்ணலாம் டவுட் அண்ட் கிளாரிஃபிகேஷனை நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுப்போம் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது அது நீங்கள் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தாலும் சரி படிக்காமல் இருந்தாலும் சரி புரியுதுங்களா அதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க என் கிளாரிஃபிகேஷன் எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் ஸோ வந்து அதே நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு நேற்று சொன்னது தான் இன்றைக்கும் சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சேரணும்னு ஆசைப்பட்றவங்க தயவு சீக்கிரம் வந்துடுங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா டெய்லியும் கால் பண்ணுறீங்க என்கொயரிக்கு கேட்குறீங்க எவ்வளோ ஃபீஸ்ன்னு கேட்குறீங்க என்ன பேட்ச்னு கேட்குறீங்க ஆனால் டிலே பண்ணிடுறீங்க வர மாட்டேறீங்க நீங்கள் மட்டும் கிடையாது எல்லா இன்ஸ்டியூட்லேயுமே சொல்கிறேன் நீங்கள் போய் எவ்வளோ சீக்கிரம் சேர்கிறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் தான் உங்களுக்கு போர்ஷன் முடிக்க முடியும் சில பேர் வந்து கால் பண்ணுறாங்க சார் நான் அடுத்த மாதத்துலேருந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் ஒரு மாதத்தில் எங்களுக்கு போர்ஷன் முடிக்கிறீங்களா அதாவது எங்களோட ஒர்க்கை தான் அவங்க வந்து தேடுறாங்களே தவிர நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் சீக்கிரம் வந்தால் தானே போர்ஷன் முடிக்க முடியும் நான் ஒரு மாதத்தில் வந்துடுவேன் எங்களுக்கு நீங்கள் போர்ஷன் முடிச்சிருவீங்களான்னு கேட்குறது முதல்ல தவறான விஷயம் தானே போர்ஷன் முடிக்கிறது சிம்பிள் ஒரு வாரத்தில் போர்ஷன் முடிச்சிடலாம் ஆனால் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி உங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி அந்த கிளாஸை கொண்டு போகிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் அந்த போர்ஷனை ஈஸியாக குயிக்காக முடிக்க முடியும் இல்லைன்னா அவசர அவசரமாக ஒரு விஷயம் முடிக்கணும் எப்போதைக்கு நம்ம அவசரமாக ஒரு விஷயம் பண்ணுறோன்னோ திருப்தியே வராது முழுமையாக முடிக்க முடியாது ஸோ சேரணும்னு ஆசைப்படுறவங்க சீக்கிரம் வாங்க வீட்டிலேருந்து படிக்கிறவங்க தாராளமாக நல்லா படிங்க டைம் ஒதுக்கி நல்லபடியாக படிங்க பிடிச்சி படிங்க நான் அப்போ தான் சொல்கிறது தான் இப்பயும் சொல்கிறேன் ஸோ இது சிலம்ப ஐஎஸ் அகாடமி வழங்கும் டெமோ கிளாஸ் ஃபார் டிஎன்பிஎஸ்சி சிசிஎஸ்சி ஃபோர் நாளைக்கு என்ன கிளாஸ்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நாளைக்கு என்ன கிளாஸ் சிக்ஸ்த்து ஸோ லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் எடுத்தவங்களாம் நாளைக்கு ப்ரோக்ராம் பார்க்கணும்னு கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் ஸோ நாளைக்கு நாங்கள் தமிழ் ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணுறோம் தமிழில் சிக்ஸ்த்து தமிழில் ஒன் ஹவரில் ஃபுல்லாக முடிக்கிறோம் நம்மளுக்கு ரிவிஷன் பண்ண டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் நம்மளுக்கு ரிவிஷன் பண்ண சிக்ஸ்த்துக்கு ஸோ சிக்ஸ்த்து ஃபுல்லாக நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் செய்யுள்ள மொத்தம் என்ன இருக்குது ஒரே நடையில் என்ன இருக்குது பர்சன்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க எல்லாத்தையும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் பார்த்துட்டு அப்படியே ரிவிஷன் பண்ண போகிறோம் நாளைக்கு ஒன் ஹவரில் சிக்ஸ்த்து புக்கு எல்லாம் முடிக்க போகிறோம் ஸோ நாளைக்கு தமிழ் மீடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ் லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணுற டிஎன்பிசியில் இருக்கிறவங்க புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து சிக்ஸ்த்து புக்கு வச்சுக்கோங்க ஒரு தடவை ரிவிஷன் படிச்சு நல்லா படிக்கவங்க படிச்சுட்டு கரெக்டாக ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ரெடியாக இருங்க தெரியாதவங்க புக்கை கையில் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஒவ்வொரு சாப்டர் போக 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 புக்ஸ் அப்படியே ரீகால் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க லாஸ்ட்ல நீங்க ரிவிஷன் பண்ணும்போது புக்க முடிச்சிட்டு சொல்றத கேளுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு சிக்ஸ்த் புக்கு மாண்டேல அப்படியே நிக்கும் நான் கேரண்டி கொடுக்குறேன் நாளைக்கு ஒன் ஹவர்ல கண்டிப்பா சிக்ஸ்த் புக்கு முடிக்கிறோம் சோ இதோடான கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு இது ஃபன் டிவியின் சிலம்பு ஐஏஎஸ் அகாடமி வழங்கும் டெமோ கிளாஸ் ஃபார் டிஎன்பிஎஸ்சி சிசிஎஸ்சி ஃபோர் குரூப் ஃபோர் மற்றும் விஏவுக்கான டெமோ கிளாஸ் உங்கள் வீடு தேடி உங்களுக்காக வழங்கிக் கொண்டிருப்பது சிலம்பு ஐஏஎஸ் அகாடமி நான் உங்களுக்காக தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்கிறத நான் கார்த்தி பேசுறேன் இத்துடன் நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி